ഹലോ ഗൈസ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ലൈറ്റ്സ് വെൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മുട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ബ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് തയ്യാറാക്കൽ ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാനിതിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് മുട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മുട്ട ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും ഇവിടെ ഒരു നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി മീഡിയം സൈസ് സവോള കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മുട്ടയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് പീസ് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തത് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ടേസ്റ്റിന് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ന് ചിക്കൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് അതിലത്തെ രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് അത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മുട്ട ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാ നമ്മൾ മുട്ട പൊരിക്കണ പോലെ തന്നെയാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല കട്ടിയിൽ വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ കൂട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാ ബജിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കലക്കണ അതേ ഒരു രീതിയിലുള്ള മാവാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി നല്ലോണം ലൂസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ബ്രെഡും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സ്പൂണ് ഓട്സും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് പൊരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ കളറ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം 
ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയറായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അത് മൊത്തം നീളത്തിലൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് അത് പകുതിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ മുട്ട മുഴുവനും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കടലമാവിൽ ഈ മുട്ട മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ടയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബ്രെഡ് ക്രംസ് എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മുട്ട ഇതുപോലെ ബ്രെഡിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഓരോ മുട്ടയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തീ കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കണം എങ്കിലേ അത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം കൂടുതൽ എണ്ണൊന്നും പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല അതുമല്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവും നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മുട്ടയും നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ മുട്ട ഇവിടെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള എഗ് ബ്രോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇപ്പോൾ റമദാനൊക്കെ ആയതല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ദയവ് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബ